Глава 17. Об ударах продолжение. Большинство из тех, кто намеревается изучить режущие удары, делают это с намерением обучиться им за один-два месяца. Как они считают, этого достаточно, чтобы научить обороняться против такого рода ударов. В действительности же это заявление достойно такой же похвалы, как и совершенное преступление. Совершив его только один раз, человеку уже хочется идти дальше, но таким образом они демонстрируют, что ничего не понимают о ратных подвигах. Поэтому они рассматривают хорошую оборону как первую стадию ученичества. Как будто бы передовой опыт в искусстве состоит исключительно из бравады и намерения бросить вызов всему миру, дабы победить исключительно грубой силой. С другой стороны, им совершенно непонятно, что в равной мере и навыки, и слава на войне касаются как атаки, так и обороны. Нельзя сказать, что большее совершенство касается атаки и обороны. Те же самые предписания, действия совершаются оппонентами, даже несмотря на то, что они имеют разные намерения. У одного намерение завоевать, а другой не хочет быть завоеванным. Но с любой точки зрения атака осуществляется за счет большей силы духа. Однако и для защиты ее должно быть достаточно, чтобы оборона была эффективной. Я действительно допускаю, что могут появиться и другие причины, определяющие оборону, кратко проявляя себя в деле такого рода. Дело в том, что чем больше человек уверен, что столкнется только с одним видом атаки, тем больше он именно эту атаку и ждет. И обратное утверждение также верно. Необходимо, чтобы качественная оборона могла сработать против всего, и мы не можем назвать оборону хорошей, если она не обладает абсолютным совершенством. Дальше я вам скажу следующее. Вам понадобится еще больше навык и умения, чтобы справиться с теми, кто совершенно не понимает в науке обращения с оружием. Дело в том, что ранения вам нанесут не из-за ловкости, а именно по причине атаки. И будь то нападение совершено либо из благоразумия, либо совершенно случайно, все равно, чтобы с ним справиться, придется проявить равное умение. Часто можно наблюдать, что у тех фехтующих, кто не склонен к искусству выпадов или нанесения режущих ударов, буквально стремглав стремятся навстречу опасности, поскольку они на самом деле хотят подвергнуть опасности других. И с такими нужно действовать еще более осмотрительно, чтобы действительно суметь достойно противостоять и иметь дело с такими опасностями, чем с опытными фехтовальщиками. Итак, поскольку основной принцип, который мы обсуждаем в данном случае, касается знания, как противостоять режущим ударам достойно, здесь мы покажем несколько примеров, представляющих собою совокупность операций по движению вправо, поскольку о том, как работать с движением влево, мы разбирались в 14 главе. Круг 1. Александр совершает шаг с первой инстанции, с дальней стороны дистанции, переходя во вторую, тем самым подчиняя меч противника, действуя со всей силы по внешней стороне руки. Два оппонента расположились на исходном круге, каждый на своем квадранте. Они держат мечи по прямой линии. Меч Александра расположен параллельно к линку Захария и немного ниже его. Александр приступает к реализации операции данного круга, и так он перемещает правую ногу на дальнюю сторону диаметра. Двигаясь по стороне вписанного квадрата, в то же время он скрещивает свой меч с мечом Захария по внешней стороне руки и опускает ранее поднятую ногу на вторую инстанцию. Далее он продолжает движение, перемещая левую ногу на описанный квадрат в точку D и единовременно подчиняет меч противника с еще большей силой, чем оно по обыкновению требуется, для того, чтобы предоставить Захарию шаг получше, чтобы выполнить операцию следующего круга. Круг 2. 
Пока Александр перемещается для того, чтобы выполнить ранее описанное подчинение меча противника, Захарий перемещается за счет правой ноги на ближнюю сторону диаметра в точку S. Далее он совершает эстромазон в лицо оппоненту, перемещая при этом левую ногу в точку W. Пока Александр переходит на вторую инстанцию, на манер, описанный ранее, для того, чтобы подчинить меч Захария со всей силой по внешней стороне руки, в то же самое время Захарий делает шаг правой ногой, двигаясь по стороне вписанного квадрата на ближнюю сторону квадрата в точку S. Над головой при этом он описывает круг за счет движения локтя. Делает он это для того, чтобы нанести эстромазон по диагонали, метя в лицо сопернику. При этом левая нога Захария перемещается по окружности в точку W, что и представлено на рисунке. Мы решили продемонстрировать это действие в рамках данного рисунка, чтобы вы смогли получше оценить и понять действие Захария. Именно по этой причине Александр и позволил ему осуществлять эти движения. Только по этой причине Александр применил больше силы, чем нужно при подчинении меча. Захари применил данную технику в надежде, что клинок его оппонента отскочит в сторону, вовне. Однако Александр будет отклонять эту атаку множеством разных способов, что он и делал ранее, и всегда он будет завершать поединок поражающим ударом. Мы же рассмотрим эти методы парирования атаки на примерах последующих кругов. Круг 3. Александр делает шаг вперед правой ногой по направлению ко второй инстанции, для того, чтобы подчинить клинок противника. Захари в равной мере продвигается вперед для того, чтобы провести идентичную атаку во второй раз. Но Александр в тот же такт времени встречает меч противника с рединной мерой своего оружия. При этом он единовременно взводит левую ногу. Оппоненты расположились на первой инстанции. Александр перемещает правую ногу вперед ко второй инстанции. В тот самый миг, когда масса его тела начинает переноситься вперед, что безусловно важно для контролирования меча противника, что мы видели на примере круга номер один, Захари же снова выставляется, чтобы провести эстромазон по примеру круга номер два. Захари переставляет правую ногу в точку S. В то время, как за счет сгиба локтя он по кругу взводит меч над головой. В ответ Александр понимает сообразно мером меча, что противник начинает высвобождать свое оружие. В этот миг он протягивает собственную руку немного выше над уровнем головы оппонента. Александр располагает правую ногу возле точки G, левую ногу он переносит вперед при этом единовременно противопоставляя вторую или третью меру своего меча десятой мере оружия противника. При этом острие меча Александра все еще взведено вверх, и прежде чем он реализует наступление за счет естественного опускания меча вниз, мы рассмотрим эту картинку. Круг 4. Захарий наносит удар в лицо Александру, который в этот же момент времени деградуирует и входит левой ногой на ближайшую сторону диаметра, одолевая и подчиняя меч Захария. Продолжая предыдущий сценарий, Захария делает режущий удар более слабым, чтобы по диагонали опустить меч прямо в лицо противнику. Затем Александр разворачивает вовнутрь, а внешняя часть рукояти смотрит вверх. Александр градуирует силу меча за счет того, что свою руку он опускает, и одновременно он деградуирует оружие противника, потому как встречает восьмой мерой своего меча, четвертую или пятую меру меча Захария. Причем этот меч Александр толчком сносит влево за счет опускающегося действия руки. При этом корпус тела подается вперед, а нога поднята. 
Затем он же эту же ногу перемещает на ближнюю сторону диаметра на пересечение внутренних вспомогательных линий между точками И и Н. В итоге Александр одолевает и подчиняет меч противника, применяя силу. И как мы и видим на рисунке, острие его меча смотрит вверх. Обратите внимание, Александр должен скрестить клинок с клинком Захария именно за счет вытянутой руки, в тот момент времени, когда меч пролетает над головой Захария. При этом острие самого меча уже взведено вверх. Вдобавок скажем, поскольку меч опускается за счет естественного движения удара, Александр должен в то же время деградуировать. Корпус его тела обязательно нужно подать вперед, а ногу взвести, для того, чтобы ее расположить в точности там, где мы ее уже определили. Теперь, поскольку здесь мы нуждаемся в самой настоящей скорости, для того, чтобы успеть завершить это быстрое действие вовремя, не стоит сомневаться, что студент поначалу будет пребывать в изумленном недоумении, пытаясь понять, как в точности провести такой удар. Однако я вас уверяю, что все приходит с практикой, особенно если вы применяете усердие, достойное предмету изучения. Круг 5. Александр продолжает пользоваться преимуществом, он немного продвигает левую ногу, над которой он наклоняется. В это же время он поднимает вторую ногу. Между тем, левой рукой, которую он взводит над клинками, он захватывает рукоять оппонента, которую тянет и выталкивает вверх налево. Единовременно он резко поворачивает взведенную правую ногу по кругу влево на ближнюю сторону диаметра и располагает ее максимально близко к точке N. Затем он снова взводит левую ногу и делает выпад острием меча над клинком Захария. И выпад этот придется противнику под правую руку, что мы и видим на картинке. Продолжение и реализация данной операции для Александра заключается в том, чтобы он переместил поднятую левую ногу в точку Q на ближнюю сторону диаметра. Именно на левую ногу и перенесет массу тела, проводя в это же время выпад. Так Александр со всей силой вонзит оружие прямо в тело Захария. Дело в том, что представления о таком роде операции уже описывались в других главах, поэтому здесь мы повторяться не будем. Круг 6. Александр подчинил меч противника, переместил ногу на вторую инстанцию. Захари проводит то же самое наступление, что уже описывалось ранее. В то же мгновение он взводит меч над головой, а Александр движется навстречу за счет шага правой ногой в точку S, после чего направляет острие меча прямо в лицо Захарию. Данная операция всецело зависит от сценария круга номер один, на котором Александр подчиняет меч противника по внешней стороне руки, пока сам располагает ногу по второй инстанции. Затем Захарий перемещает правую ногу на точку S, и за счет движения левой ту же самую атаку, которую мы уже видели на плане круга номер два. Как только Захарий взводит свой меч вверх над головой, с целью стремленностью этого намерения, на этой малой дистанции Александр мгновенно перемещает правую ногу в точку И, на дальнюю сторону диаметра. Затем он подтягивает левую ногу, располагает ее в точке G и со всей любезностью устремляет свой меч в лицо Захарию. Если бы Александр пожелал провести атаку с еще большей суровостью и энергией, он бы немного переместился за счет правой ноги вперед к центру круга, в то же время как его соперник возводит меч над его головой. Александр же наклоняется вперед и таким способом за счет вытянутой руки наносит удар, пробивая голову Захария чуть ли не по самую рукоять. Круг 7. Захари снова желает нанести такой же эстромозон в тот же момент времени, когда меч противника движется вниз. 
Александр перемещается вперед и делает шаг правой ногой в точку N, продолжая резко разворачиваться на стоящей позади левой ноге. После чего он мгновенно наносит режущий удар в ухо сопернику. Как вы видите, Захарий опять принял такую позицию, чтобы выполнить тот же самый стромозон, что мы видели на плане круга номер два. Поэтому он взводит меч над головой и естественным движением опускает вниз, чтобы за счет диагонального удара рассечь сопернику лицо. В это же время правая нога становится на ближнюю сторону в точку S. В тот же миг Александр ускользает за счет перемещения корпуса вперед и уходит с точки G, куда Захарий и намеревался нанести свой удар. Александр совершает шаг правой ногой в точку М на дальнюю сторону диаметра, для того чтобы уйти от наступления за счет резкого вращения на левой ноге, которая располагается позади. В момент вращения он также поднимает меч над головой за счет движения локтя и затем наносит режущий удар, пока ставит левую ногу в точку Т, в левую сторону головы противника. Тем самым Александр наносит тот же самый удар, который мог бы получить сам, но мы видим, как он умело воспользовался преимуществом. Следует обратить должное внимание и со всей серьезностью отметить, что фехтующему не нужно перемещать корпус тела со второй инстанции в точку G, пока вы не увидите, что меч противника действительно опускается вниз. За счет естественного движения, поскольку ваш противник намерен завершить его атаку. Таким образом, мы убеждаемся, что противник больше не будет способен удерживать меч, разворачивать его сторону или заводить его назад. Но напротив, он подвергается необходимости следовать запасному курсу. Дело в том, что если вы покидаете вышеупомянутое место слишком рано, в то время как меч который описывает над головой Захария круг, до сих пор взведен вверх, в этом случае у Захария хватит сил, чтобы парировать удар и переместить меч на третью инстанцию, куда он и направляется, а значит он в любом случае сможет вас поранить. Таким же образом нужно отметить, что во всех ситуациях, где вопрос нанесения удара сомнителен, равно как и эстромазон или оборотный удар, меч необходимо взводить на манер, описанный нами, для того, чтобы развернуть над головой. Также важно, чтобы большой палец руки, который обычно покоится на внутренней части рукояти, соскользнул вниз а значит внешняя часть крестовины расположена вертикально, а сам меч мчится вниз, в первую очередь острием вперед. Таким образом, вышеупомянутые эстромазоны и оборотные удары вам будет гораздо лучше нанести. Круг 8. Александр продолжает продвигаться навстречу своему сопернику, сокращая дистанции корпуса его тела и наносит тот же эстромазон Захарию в голову. Александр продолжает предыдущую операцию и за счет еще одного шага быстро вставляет правую ногу сначала назад, а затем вперед, вслед за левой ногой. Крепко заняв позицию, Александр снова взводит меч над головой за счет движения локтя и резко разворачивает поднятую в воздух ногу вперед в точку W. Затем он наносит еще один эстромазон в затылок Захарию, что мы и видим на рисунке. Круг 9. Продолжая действие четвертого круга, Александр перемещает вперед левую ногу, позволяет перелететь мечу противника, тем самым захватывая его рукоять, которую он тянет на себя, при единовременном движении вставлении правой ноги и затем направляет меч прямо в грудь Захария. Данный круг следует из операции четвертого круга, где Александр одолел и отклонил астромазон своего соперника. 
Поскольку у этого сценария может быть продолжение, что мы уже видели в плане круга номер пять, когда Александр перехватывал рукоять противника, протянув руку над обоими клинками. Таким же способом мы могли бы провести операцию и этого круга. Здесь же Александр немного перемещает вперед левую ногу, подает корпус вперед и немного едва заметно поднимает левую руку. Между тем он расцепляет клинки, свой меч заводит над оружием противника и перехватывает меч Захария снизу левой рукой и позже тянет его на себя. При единовременном перемещении вперед правой стороны корпуса, окружив и руку, и меч противника. Затем Александр правой ногой вступает в точку М и на дальнюю сторону диаметра и направляет конец меча со всей любезностью, намереваясь вонзить его в грудь сопернику, что в точности отображено на рисунке. Круг 10. Захарий снова желает нанести стромозон, как он уже это делал на плане круга номер два, на котором он правил атаку по диагонали. Теперь же Захарий будет наносить удар в горизонтали, чтобы пробить голову оппонента. Александр, развернувшись вовне, чтобы провести атаку круга 7, видит, как меч противника движется в горизонтали, а поэтому он вынужден отклонить собственную атаку и скрестить мечи с соперником, чтобы его одолеть. Захарий видит, как его эстромозон, исполненный по диагонали согласно кругу номер два, был отклонен Александром. Более того, Александр сместился вне зоны досягаемости меча Захария, так как перешел со второй инстанции на третью, таким способом, чтобы произвести контратаку, что мы и видели на плане номер семь. Для того, чтобы это предотвратить, Захарий располагается, чтобы провести схожую атаку по горизонтали, за счет которой, в том числе благодаря круговому движению, он нанесет Александру безукоризненный удар, даже если тот перейдет на третью инстанцию или по-прежнему останется на второй. А в это время Александр вставил правую ногу, завел меч над головой за счет разворота левой ноги назад, намереваясь провести удар круга номер семь. Однако Александр понимает атаку противника, меч которого уже принял горизонтальное положение, и он знает, что Захарий не может нанести удар, поскольку сам Александр проведет режущий удар над мечом противника. Именно таким способом Александр отклоняет удар Захария ровно в тот такт времени, когда Захарий описывает круг над головой или взводит меч вперед за счет реверса, скрещивая свой меч как можно ближе к середине меча противника, который затем круговым движением деградуирует и тем самым прерывает атаку противника, предотвращает удар что мы и видим на рисунке. Круг 11. Александр преследует предыдущую операцию, быстро переступает вперед правой ногой, для того, чтобы затем резко развернуться на задней левой и взвести меч над головой, чтобы нанести стромозон против левой стороны головы Захария. Продолжая операцию, Александр, который только что деградуировал круговым движением меч противника, мгновенно взводит собственный меч за счет движения запястья над головой и единовременно делает шаг вперед правой ногой в точку S на дальнюю сторону диаметра, резко развернувшись на задней левой ноге вне круга, максимально близко к углу. Он наносит сопернику поражающий удар в левую сторону головы, что и показано на иллюстрации. Круг 12. Как вы видите, Александр продолжает ту же операцию, мгновенно совершая шаг правой ногой, который позволяет ему выйти из круга, 
Таким же способом, что и ранее, он взводит меч над головой за счет движения запястья. Резко разворачивается на задней левой ноге и снова наносит ранение оппоненту за счет удара в затылок Захарию, до того, как он сможет совершить хоть какое-то действие. Именно это мы и видим на рисунке. Круг 13. Итак, перед вами продолжение предыдущей операции. Лезвие меча Захария отклонено в сторону встречной атакой, поэтому Захарий делает шаг и переносит пятку правой ноги немного ближе к стороне диаметра, к точке R. Затем Захарий по дуге переносит назад левую ногу на ближнюю сторону диаметра на пересечение M и S. При этом он разворачивает корпус так, что меч уходит назад, а острие меча направлено в землю навстречу сопернику для того, чтобы провести эстакада. Восприняв это, Александр делает шаг правой ногой, возвращаясь в плоскость круга и продолжает движение за счет резкого разворота на задней левой ноге. Тем самым он уходит от меча противника. Между тем Александр развернул меч позади снова над головой, после чего он сразу наносит уже третий удар в левую часть головы оппонента, что мы и видим на рисунке. Круг 14. Этот круг содержит в себе продолжение операции Александра из плана круга номер один. Он отклонил меч противника по внешней стороне руки. Оппонент при этом противопоставляет сильную массу, как это уже было сказано. Александр вставляет левую ногу, медленно перенося ее вперед, и вблизи от корпуса тела Захария взводит правую руку, сгибая ее так, что рукоять опускается, а острие меча немного поднимается вверх по той же плоскости, и тем самым меч Захария немного опускается вниз. Эта операция проистекает из плана круга номер один, на котором Александр отклонял меч соперника по внешней стороне руки, по ближней стороне диаметра на вторую инстанцию. Теперь же его соперник решается контратаковать, используя огромные усилия против клинка Александра. Да так, что теперь Александру будет весьма затруднительно нанести следующий удар с третьей инстанции. Отвечая требованиям ситуации, по ощущениям руководствуясь мерами массы клинка Захария, Александр делает шаг вперед и увеличивает массу собственного меча поскольку он ставит левую ногу, медленно перенося ее вперед на ближнюю сторону диаметра в точку L, в то время как его колено выпрямлено, корпус тоже подается вперед, и он противопоставляет эфес меча правой стороне корпуса Захария. Эфес меча движется вниз, а острие вверх. Таким способом, что Захари подчиняет меч противника, отклоняя его немного вниз, согласно изображению. Круг 15. Перед нами продолжение предшествующей ситуации. Клинок Захария, который уже был отклонен, обладает малой массой, то есть едва ощутимой или и вовсе мертвой. А поэтому его самого понемногу отталкивает вовне. Затем Александр разворачивает правую часть корпуса вперед, не перемещая ног, и останавливает меч противника, который либо не двигается, либо отклоняется на малые доли. Затем он направляет взведенное острие собственного меча в правую часть меча Захария, что и отображено на рисунке. Круг 16. Перед нами еще одно продолжение сценария по кругу номер 14. Александр провел подчинение клинка противника вышеуказанным способом, и затем он вставляет левую ногу. Затем Захария отталкивает свой клинок в сторону оппонента, при этом применяет массы, оживленную, сильную или очень сильную. А значит, операция по плану круга номер 15 невозможна к исполнению. 
Тем не менее, Александр срабатывает согласно предписаниям, которые соответствуют этим массам. То есть он перемещает вперед правую часть корпуса навстречу мячу противника, который находится у него в подчинении. Далее он вставляет правую ногу на дальнюю сторону диаметра в точку Q. Затем он немного разгибает вверх свою руку, да так, что внутренняя часть крестовины по диагонали разворачивается вверх. Единовременно он пропускает немного выше острие меча, так, чтобы скрестить клинок с Захарием и встретить его центральную меру. После чего Александр градуирует клинки до тех пор, пока полностью не одолеет меч противника. При этом он по окружности заводит левую ногу назад, на дальнюю сторону диаметра, напрямую и Н, и наносит ранение своему оппоненту, при том, что он наклоняет вперед корпус тела. Ранение он наносит за счет эстакадо, выполненное скольжением по клинку противника в верхнюю часть его груди, что мы видим на рисунке. Из этой операции плана круга номер 14 проистекает еще одна, идентичная, когда Александр вставляет левую ногу, если его соперник отталкивает меч вправо со всей силой, в этот момент Александр наносит удар под клинком Захария, позволяя тому отскочить ввиду излишней силы примененной массы. Тем временем Александр ставит поднятую ногу на землю на ближайшую сторону диаметра около точки М. Затем он перехватывает рукоять меча противника левой рукой и перемещает вперед правую ногу, одновременно нанося Захарию удар в грудь за счет острия своего меча. То есть этот момент схож с операцией круга номер 9. Круг 17. Александр снова осуществляет вход точно таким же способом за счет левой ноги, после чего подчиняет меч Захария. Захарий перемещается еще дальше навстречу своему противнику и заводит свой меч над его головой, для того чтобы вонзить свой клинок в голову Александра. Александр же, успевая спастись, даже на таком малом расстоянии располагает свою поднятую ногу и наклоняет вперед, и при этом в то же время он захватывает рукоять соперника левой рукой, тем самым разрушая атаку Захария. И снова эта операция проистекает из плана круга номер 14, поскольку Александр осуществляет вход за счет левой ноги и при этом ставит под управление меч противника. В тот же момент Захарий совершает шаг вперед за счет правой ноги, единовременно взводя меч над головой по сгибу локтя и наносит удар в голову оппонента, в тот момент, когда ставит правую ногу на ближнюю сторону диаметра, немного дальше, вперед, за точку L. Для того, чтобы далее последовать левой ногой на пересечение прямой QN. Теперь, в тот же самый момент, когда меч Захария начинает опускаться вниз с целью нанесения удара, Александр перемещает вперед левую сторону корпуса, перехватывает рукоять противника левой рукой, пока рука Захария все еще высоко, вставляет левую ногу, которая ранее была поднята, располагая ее на диаметре, немного впереди точки H. И согнутой рукой заносит свой меч. При этом острие меча поднимает к правой стороне тела, что мы и видим на рисунке. Круг 18. Александр продолжает операцию, наклоняя тело назад над правой ногой. Но в это же время он тянет на себя левую рукой влево рукоять меча противника. Причем острие меча противника смотрит вниз. За счет всех этих подготовительных действий Александр направляет острие собственного меча прямо в лицо сопернику, что мы в точности и видим на рисунке. Круг 19. Перед нами еще один сценарий продолжение круга номер 17. 
на котором Александр снизу вверх левой рукой перехватил взведенную рукоять меча Захария. В рамках же этой операции Александр тянет вниз на левую сторону меч противника за счет разворота вовне левой руки. Поскольку он тянет меч на себя, а по сути он его разворачивает, при этом Александр укорачивает собственную область поражения, то есть он закрывает мечом правую часть корпуса, а острие меча смотрит вниз. И делает это для того, чтобы по первому же решению нанести поражающий удар. Он смог это сделать, именно это мы и видим на рисунке. Также вам надлежит знать, что каждый раз, как только вы перехватили рукоять противника на манер того, что мы только что объяснили, то есть за счет разворота руки, у вас всегда будет возможность убрать меч противника в сторону. Это общее наблюдение обладает на самом деле величайшей важностью. Дело в том, что все движения крайне просто преодолеть на момент их начала, то есть на замахе. Как показывает опыт, а в частности подтвержденный демонстрациями, неважно, насколько будут сильные удары или движения, в самом начале они будут крайне слабы. Учтите на примере этих демонстраций и сравните в качестве примера то, как начинают расти деревья, как вырастают малыши животных, как растут человеческие дети. Обратите внимание на то, как строятся города, как образовываются нации и даже как образовываются целые королевства. Как видите, в общем и целом проходит несколько периодов с того момента рождения тех или иных явлений до того, как это явление достигнет своего пика. И разве сложно все контролировать так, как вы хотите, встречая на пути наименьшее сопротивление? Но с другой стороны, если позволить им просто вырасти, то каждый обратит такую силу, которую в конечном итоге невозможно будет сдержать. Если мы представим себе камень, который лежит на вершине высокой горы, и увидим тот момент, когда этот камень, будучи выведен из равновесия, начнет катиться вниз, то мы поймем, что в самом начале движения любой сможет остановить этот камень одной рукой, а возможно даже одним пальцем. Как только камень начнет катиться, человек все-таки сможет его остановить за счет силы тела. Но как только камень начинает умчаться по избранному пути, разве в этот момент времени достаточно человеческой силы, чтобы его остановить, замедлить или хотя бы отвернуть в сторону, да так, чтобы камень не скатился вниз? Тот же принцип можно применить к ударам, которые показаны на примере круга номер три. Если вы будете ждать слишком долго, до того, как движение наберет скорость, все, что вы до этого делали, совершали, все, чтобы поставить меч противника в подчинение, на самом деле будет потраченным усилием впустую. Дело в том, что сила в итоге будет слишком большая. Но если вы сможете уловить самое начало времени движения, все будет очень легко. Тогда вам не придется делать ничего, кроме как направить острие своего меча вовремя, поскольку необходимо скрестить мечи именно в тот момент, когда ваш противник замахивается своим оружием. Тем не менее, я не говорю и не имею в виду, что вам необходимо ощупывать и преследовать своего соперника. Я более имею в виду, что ваш соперник сам должен быть вынужден скрестить с вами клинки. Также я говорю, что ваше движение в большей степени должно быть основано на скорости, нежели на силе. Для того, чтобы сработать таким способом, направьте свой меч и скрестите его с мечом соперника в его центральной мере. Именно это является ключевым принципом и источником всей ее силы. Таким образом, заполучив его центральную меру, тем самым вы сможете заполучить и целый меч, и это сравнимо с тем, как будто вы гасите пламя единственной свечи. Как только вы ее погасите, вся комната погрузится в мрак. 
Таким же образом, когда светит солнце и, например, когда его лучи проходят через небольшой проем и щель, из которой свет распространяется крайне далеко, то гораздо проще затенить, то есть убрать источник света простым движением руки, чем пытаться закрывать это сияние этих лучей на самой большой глубине, даже за счет всего своего тела. Также на самом деле нет иного способа справиться с этим, поскольку когда вы имеете дело с астромазон, обратите внимание, центр меча всегда располагается в том же самом месте. А поэтому всегда гораздо проще найти эту точку и захватить центр, нежели пытаться сработать против острия меча, который обладает гораздо большей амплитудой. Оно движется быстрее, и поймать его, и перехватить практически невозможно. Таким образом, очевидно, мы повторим еще раз, как и раньше, что гораздо нужнее перехватить силу в самом начале ее движения. И это будет самый верный такт времени.